Comisión Electoral Tibisá y Lucena en la oportunidad en que efectuó la rueda de prensa con motivo del inicio de la campaña electoral, deslizó algunas observaciones que levantaron roncha en sectores de la oposición. Dio a entender, por ejemplo, que había organizaciones que participaban en la campaña que daban la impresión que mediante las presiones que ejercían y las críticas que formulaban al organismo electoral, lo que buscaban no era otra cosa que beneficios económicos representados en pautas publicitarias y colocación de personal en silencio de los presuntamente aludidos, parece darle la razón a la presidenta del máximo organismo electoral del país. Luego de la decisión adoptada en Mercosur de suspender a Paraguay con motivo del golpe de Estado e incorporar a Venezuela al organismo, hecho este al que se oponía el Congreso paraguayo, dominado por la derecha, se ha visto con claridad que la exclusión de Venezuela del organismo regional obedecía a una política de grupos de poder con intereses económicos y posiciones sociales y políticas bien definidas. Ha habido pronunciamientos en contra de la incorporación de Venezuela a Mercosur por parte de la derecha de Brasil, Uruguay, Argentina y no podía faltar la de los sectores económicos venezolanos que siempre se han opuesto a la competencia y aboga por un mercado interno cautivo. La acusación de que el canciller venezolano Nicolás Maduro trató de sublevar a los mandos de la Fuerza Armada Paraguaya durante el desarrollo de la crisis, coreada por la oposición en Venezuela y en especial por algunos medios de comunicación, la formuló la ministra de Defensa de esa nación, María Liz García. Presentó un video que, de acuerdo a la Fiscalía Paraguaya, no constituye prueba. Integrante esta funcionaria del partido del general retirado Lino Oviedo, un militar comprometido en varias intentonas de golpe de Estado, procesado y detenido por tales actuaciones en el pasado. De Sanare, esta olara, recibo la siguiente denuncia, comillas, los caficultores de Sanare y tal vez de otras zonas del país, no entendemos por qué en las tiendas agropatria manejan tan poca existencia de fertilizantes, además de otros insumos, en particular herbicidas e insecticidas. Y cuando llega la gandola de fertilizantes, una o dos veces por semana, apenas venden 10 sacos por productor, cuando el promedio requerido por caficultor es de 50 sacos. Paralelamente a ello, algunas tiendas privadas conformadas en su mayoría por personal retirado de las agroisleñas ofertan algunos productos con sobreprecio que paradójicamente abundan en sus estanterías. Recientemente Roger Noriega, el agente norteamericano que actúa como provocador y realiza el trabajo sucio contra Venezuela, hizo señalamientos sobre las visitas de los mandatarios de Bielorrusia e Irán al país y la transferencia de tecnología antiaérea. El planteamiento tiene por objeto generar información que facilita especulaciones en el ámbito internacional. Los datos manejados por Noriega los suministró el teniente retirado José Antonio Colina, prófugo de la justicia venezolana por sus implicaciones en actividades subversivas. Colina también proporcionó al Pentágono dibujos arquitectónicos forjados sobre una supuesta planta de explosivos construida en Venezuela por Cabín y empresas iraníes en Morón. 